بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات میرے پیارے دوستو اور پیارے بھائیو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی اہم پیغام سنانے جا رہے ہیں اور بتانے جا رہے ہیں کہ عورت سے شادی کرتے وقت کن اہم چیزوں کو کن اہم باتوں کو یاد رکھنا چاہیے تاکہ زندگی کامیاب گزرے اور بعد میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن والے بٹن کو لازمی پریس کر دیں ناظرین ہمارے معاشرے میں رشتہ تلاش کرتے وقت عموماً ظاہری اور مادی چیزوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے جبکہ دین داری شرافت اور اچھے اخلاق جیسی خوبیوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے جو اس دیواجی زندگی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں اسی لیے معاشرے میں طلاق دینے کا رجحان دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا ہے کامیاب گھریلو زندگی کے لیے رشتوں کی تلاش میں کچھ احتیاطیں ضروری ہوتی ہیں ورنہ زندگی بے سکون اور الجھنوں کا شکار ہو کر رہ جائے گی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل رشتہ تلاش کرنے میں کئی غلط انداز اختیار کیے جاتے ہیں عام طور پر لڑکے والوں کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ آنے والی امیر باپ کی بیٹی ہو ماں باپ کی اکلوتی ہو تو کیا ہی بات ہے لڑکی کے بھائی اعلیٰ سرکاری عہدوں پر فائز ہوں اور اگر کئی بھائیوں کی ایک ہی بہن ہو تو سونے پہ سہاگا ہوگا کیونکہ اس سے بڑے بڑے تحفے ملنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں آنے والی بہو خوب جہیز لے کر آئے گی بیٹے کو سلامی میں موٹر سائیکل یا گاڑی ملے گی کوئی پلاٹ یا مکان بھی مل جائے گا بہو کا والد اپنے داماد کو کوئی کاروبار ہی شروع کروا دے گا لڑکی کسی اچھی جگہ نوکری کرتی ہوگی وغیرہ وغیرہ اس طرح کی امیدیں لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنے دلوں میں لالچ لے کر بیٹھے ہوتے ہیں چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ اللہ از جل کے محبوب بن جاؤ اور لوگوں کے پاس جو کچھ مالو اسباب دنیا ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ تو لوگ بھی تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے ناظرین اسی طرح لڑکے والوں کے ساتھ ساتھ لڑکی والوں کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ لڑکا سمارٹ ہو فیشنیبل ہو باپ کی جائیداد کاروبار کا اکلوتا وارث ہو نندے نہ ہو اگر ہوں تو اپنے گھر کی ہو چکی ہوں تاکہ ہماری بیٹی سسرال میں جا کر راج کرے لڑکا نوٹوں میں کھیلتا ہو چاہے وہ نوٹ حرام کی کمائی سے ہی کیوں نہ کمائے گئے ہوں تنخواہ معقول بھی ہو تو پھر بھی نظر اسی بات پر ہوتی ہے کہ اوپر کی کمائی کتنی بنا لیتا ہے لڑکا بیرونے ملک ہو تو گھر جنت ہی بن جائے گا ناظرین اس طرح کی لالچ لے کر رشتے ڈھونڈنے نکل پڑتے ہیں جب انسان کی ایسی نیت ہوتی ہے تو پھر وہ خالی ہاتھ ہی گھر واپس لوٹتا ہے رشتے نہیں ملتے ایسے لوگوں سے میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ اچھے رشتے کا معیار کیا ہے اچھے رشتے کا معیار کیا ہونا چاہیے وہ جو ہمارا خود بنایا ہوا ہے یا وہ جسے شریعت نے اللہ کے رسول نے اچھا رشتہ قرار دیا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے اچھے لڑکے کا انتخاب کرنا چاہتا ہے اور لڑکے والے بھی اچھے رشتے کی تلاش میں ہوتے ہیں لیکن یہ بات ہر مسلمان کو پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اچھا رشتہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول کے نزدیک اچھا ہے لہذا دینداری اور ضروری تقاضوں کو پورا کرنے والا رشتہ ملتا ہو تو اسے ٹھکرانے کے بجائے اپنانے کا ذہن ہونا چاہیے رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کے خلق و دین سے تم راضی ہو تو اس سے نکاح کر دو اگر نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد پیدا ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی عورت سے اس کی عزت کی وجہ سے نکاح کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی ذلت کو بڑھا دے گا اور جس آدمی نے عورت کے مال و دولت کے لالچ کی وجہ سے نکاح کیا اللہ تعالیٰ اس کی غربت میں اضافہ کرے گا یعنی عورت کے مال و دولت کو دیکھ کر اس لالچ میں آ کر کہ اس عورت سے شادی ہو گئی تو زندگی ہی بدل جائے گی دولت پیسہ میرے ہاتھ لگ جائے گا میں امیر ترین انسان بن جاؤں گا تو ایسی عورت سے نکاح کرنے سے منع فرمایا گیا ہے بجائے اس کے کہ وہ آدمی مالدار عورت سے شادی کرنے کی وجہ سے خوش ہو بلکہ اللہ پاک اسی غربت میں اضافہ فرما دے گا اور پھر فرمایا جس نے عورت کے حسب نصب 
یعنی خاندانی بڑائی کی بنا پر نکاح کیا اللہ تعالیٰ اس کی کمینگی کو بڑھا دے گا ناظرین اب آپ لوگوں کو کمینگی کا مطلب تو سمجھا نہیں سکتے ماشاء اللہ آپ خود ہی سب لوگ سمجھدار ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ نبی پاک نے کمینگی کا لفظ کس کے لیے استعمال کیا ہے اور پھر آخر میں فرمایا جس نے صرف اور صرف اس لیے نکاح کیا کہ اپنی نظر کی حفاظت کرے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھے یا سلا رحمی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے عورت میں برکت پیدا فرما دے گا اور عورت کے لیے مرد میں برکت پیدا فرما دے گا ناظرین یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں بلکہ آپ لوگوں تک پیارے آقا کا فرمان پہنچانا ہے کیونکہ آج کل شادی کرتے وقت یا رشتہ دیکھنے سے پہلے لوگوں کی کیا ڈیمانڈز ہوتی ہیں اور کس طرح کی وہ لالچ لے کر اور کس طرح کی وہ نیت لے کر رشتہ ڈھونڈنے چلے جاتے ہیں اور مایوس ہو کر گھر واپس لوٹتے ہیں وہ نبی پاک کی سیرت کا ضرور مطالعہ کریں اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ رشتوں میں رکاوٹوں کا بندشوں کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ پاک ان سب کی رکاوٹوں کو دور فرمائے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ان کے اچھی جگہ پر رشتے ہونے میں اسباب پیدا کرے امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اپنی اگلی ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ